జై కుసుమహరా అమలాంజలి మూడు వందల అరవై రెండవ భాగము జూన్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగవ సంచిక భక్త రామచంద్రుడు దక్షిణ భారతదేశంలో పూర్ణా నది ఒడ్డున ఉన్న ఒక గ్రామంలో బ్రాహ్మణ కుటుంబం ఉంది భార్య భర్త ఒక పసివాడు ఈ ముగ్గురి ఆ కుటుంబంలో భర్తని అనుసరిస్తుంది ఆ భార్య భార్య అభిరుచిని కనిపెట్టే మనస్సున్న భర్త ఇంట్లో తులసి పూజ దైవ పూజ అన్ని యథావిధిగా జరుపుతుందామె ఇతను పౌరోహిత్యంతో కుటుంబం గడుపుతాడు భగవానుడి దైవల్ల ఒక కొడుకు కూడా పుట్టాడు దంపతులు ఇద్దరు ఆనందంగా ఉన్నారు కాని కాలమంతా ఒకే విధంగా జరగదు కదా విధి విధానం మానవుడి ఊహల్ వ్యతిరేకంగా కూడా నడుస్తూ ఉంటుంది అప్పుడప్పుడు ఎంతో ఆనందంగా ఉన్న కాలమే దుఃఖరూపంగా పరిణమిస్తుంది చెప్తూనే ఉంటారు కదా జీవితం క్షణభంగురం సుఖం అనిత్యం ఆశ దుఃఖ స్వరూపము అని ఆ గ్రామంలో ఘోరంగా కలరా వ్యాధి వ్యాపించింది అలా చూస్తూ ఉండగానే ఈ ఇంటి ఇల్లాలో మృత్యువాత పడింది తల్లి లేని ఈ పసివాడి గతి అయోమయంగా ఉంది అంతలో ఈ బ్రాహ్మణుడు కూడా కలరా వ్యాధితో రెండున్నర సంవత్సరాల పసివాడిని వదిలి పరలోకంకి చేరిపోయాడు ఆ ఇద్దరి ప్రాణాలు పసివాడిపైనే ఉన్నాయి కాని విధిని ఎవరు ఆపగలరు ఈ ఊరి బయట ఒక సాధువు ఉన్నాడు ఆయన ఊరిలోకి వచ్చి ఉన్నాడు ఆ సాధువు సర్వం ఎడల మమతని వదిలించుకున్నాడు మాయక అందనంత ఉచ్చస్థితిలో ఉన్నాడు కాని ఈ బ్రాహ్మణ దంపతులు చనిపోయి పసివాడు అనాథయ్యనాడన్న మాట వినగానే ఆయన హృదయంలో దయ ప్రవాహమై పొంగుకొచ్చింది అంతే పరుగున వెళ్లి ఆ పసివాడిని తన కుటీరానికి తీసుకుని వెళ్లిపోయాడు కొన్ని వేల రేట్లు ఎక్కువగా మాతృప్రేమను చూపుతూ వాడిని పెంచాడు భగవానుడి లీల అది ఆ మహాత్ముడి కుటీరం ఏకాంతంలో ఉంది కుటీరం ప్రక్కనుంచి నది ప్రవహిస్తోంది నలుమూలల మనోహరమైన తోట ఉంది చక్కని సాత్విక వాతావరణం సాంసారిక కామక్రోధ లోహ మోహాలు హింస ఆ వైపుకి తొంగి చూచేటందుకు కూడా సందులేదు వాటి నీడ కూడా పడదక్కడ ఏ విధమైన దుష్టులు అక్కడికి రారు భోగ విలాసాలకి తావే లేదు ఆహార వ్యవహారాలు అతి సామాన్యంగా ఉన్నాయి భోజనము నిద్ర మొదలైనవన్నీ క్రమబద్ధమై ఉన్నాయి రాత్రింబవళ్ళు భగవదారాధన భగవానుడి గుర్చిన చర్చ అదే చింతన మనసుకు వికారం కలిగించే దృశ్యమే కనబడదక్కడ కాబట్టి పుట్టిన చోట తల్లిదండ్రుల సత్ప్రవర్తన ప్రభావం తర్వాత ఇక్కడి పరిశుద్ధ వాతావరణ ప్రభావం సత్సంగ ప్రభావం ఈ పిల్లవాడిని పరిశుద్ధంగా తయారు చేశాయి పూర్వజన్మ సంస్కారంగా వచ్చిన దోషాలు కూడా ఈ పరిస్థితికి అట్టడుగునబడి క్షీణించి చనిపోయాయి చెడు ఆలోచన చెడు భాషణ చెడు కర్మ ఇవి అపరిచితమైపోయాయి ఆ మహాత్ముడు పిల్లవాడిని చదివిస్తూ పరమార్థ సాధన కూడా నేర్పాడు తన సాధన తన జ్ఞానమంతా ఆ పిల్లవాడిలో ధారపోయడానికే పూనుకున్నాడు ఆ మహాత్ముడు పిల్లవాడికి పదహారేళ్లు వచ్చేసరికి గొప్ప సాధకుడయ్యాడు సత్యము ప్రేమ అహింస ఇంద్రి నిగ్రహము సహజ స్వభావంగా తయారయ్యాయి భక్తి ప్రవాహం అంతరంగంలో నుండి ఒక్క మారుగా పొంగి బయటకు వచ్చింది అతని దర్శనం పవిత్రతని ప్రసాదించేటట్లు తయారైంది అతని నోటమాట సఫలమై తీరవలసిందే అతని ముఖం తేజస్సుతో నిండిపోయింది ఇక ఆ పెంచిన మహాత్ముడికి జీవితపు గడువు తీరిపోయింది ఆయన నవ్వుతూ నవ్వుతూ తన జీవిత గమ్యానికి చేరుకున్నాడు ఇప్పుడు ఈ కుర్రవాడు 
నిరాశ్రయుడైనాడు కాని మహాత్ముడిచ్చిన సంస్కారం వల్ల ఇతనికి శోకం కలగలేదు ఇదే భగవాన్ని ఆజ్ఞా అనుకొని శాంతపడ్డాడు ఇతనికి మహాత్ముడు రంగనాథుడు అని పేరు పెట్టాడు ఆ పేరు ఇతనికి స్థిరపడింది రాత్రింబవుడు దైవధ్యాసలో కాలం గడిపేవాడు దొరికిన దానితోటే తృప్తిపడ్డాడు ఇక దూర దూరాల నుంచి ఇతని దర్శనం కోసం ప్రజలు రావడం మొదలుపెట్టారు ఒక ఛాము సమయం ప్రజలతో భగవత్ చర్చలతో గడిపాడు మిగిలిన సమయం అంతా ఏకాంతంలో గడిపాడు ఒక మారు దారిద్ర బాధతో కుమిలిపోతూ ఉన్న ఒక వ్యక్తి రంగనాథుడి దగ్గరికి వచ్చాడు ఏకాంతంలో తన కష్టాలని చెప్పుకున్నాడు ఆయన బాధ ఏమిటంటే డబ్బు కావాలి డబ్బుంటే సుఖం వస్తుంది ఇదే ఆయన తపన రంగనాథుడు కూడా దుఃఖపడ్డాడు కాని ఆయన దుఃఖం ఎందుకంటే పొరపాటుగా ఈ వ్యక్తి ధనం కోరుతున్నాడు ధనం ఉంటే దుఃఖం పోతుందని ఆశపడుతున్నాడు కాని ధనికులు ఇంతకంటే దుఃఖంలో ఉన్నారు ఈ వ్యక్తికి ఆ సంగతి తెలియదే అని బాధపడుతున్నాడు ఎంతగానో ఆ వ్యక్తిని బ్రతిమిలాడాడు ప్రేమకు సంబంధించిన చక్కని బోధలు చేశాడు తృప్తిలోని ఆనందం ఉంది దైవం నాకు ఇచ్చింది చాలు అని తృప్తి పడుతూ ఉంటే దుఃఖం ఉండదని నచ్చ చెప్పాడు కాని ఆ వ్యక్తికి ఆనందం కలగల ఒక్క మారు ఈ నోటితో బాగా డబ్బు అందుతుందని నేను ధనవంతుడిగా తయారు కావాలని దీవించండి అని రంగనాథ మహాత్ముడి పాదాలు పట్టుకున్నాడు నాయన నా మాట వల్ల ఏమీ జరగదు ఇంకొక విషయం నేను కళ్ళాల చూస్తున్నాను నీకు డబ్బు వల్ల దుఃఖం పెరుగుతుంది కాని తగ్గదు నీ మేలు కోరి నేను నిన్ను ధనవంతుడిగా తయారు కావాలని దీవించడం లేదు నీ విధిలో డబ్బు రావాల్సి ఉంటే వస్తుంది లేకపోతే లేదు ఇప్పుడు నువ్వు ధనవంతుడివి కాకపోవడానికి ఏదో బలవత్తరమైన అడ్డు ఉంది కాని నువ్వు ధనం లేదని భగవానుని కూడా నమ్మడం లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు నువ్వు చేయవలసింది ఏమిటంటే భగవానుని ఎదుట నీ పరిస్థితిని పెట్టు ప్రార్థించు ప్రభు నాకు దేనిలో మేలు జరుగుతుందో అదే ఇయ్యి అను భగవానుడు నీకు మేలే చేస్తాడు నీకు ఎన్ని చెప్పినా విశ్వాసం కలగడం లేదు అందుకే నేను బాధపడుతున్నాను భగవంతుని విధానం తెలుసుకుంటూ తృప్తిపడు ఆయన మేలే చేస్తాడు అన్నాడు రంగనాథ మహాత్ముడు ఇంత చెప్పిన ఆ వ్యక్తికి తృప్తి కలగల అంతే ఈ రంగనాథ మహాత్ముడు అతన్ని ఒక మారు కళ్ళు మూసుకోమన్నాడు ఆ వ్యక్తి కళ్ళు మూసుకోగానే అతను బాగా ఎరిగిన నలుగురు చచ్చిపోయిన ధనికులు పూర్వము డబ్బు బాగా గడించిన వారు వారు ఎంతో సుఖపడ్డట్టు ఇతను అనుకున్నాడు కూడా ఆ ధనవంతులు నరకంలో దహించుకుపోతూ కనిపించారు ఆ నలుగురిలో ఒకడు ఇలా చెప్పాడు ఆ మహాత్ముడు చెప్పింది నిజమే ధనపు ఫలితం ఇదే నేను ధనపు మదంలో పిచ్చివాడిని అహంకరించాను ఎవరినీ లెక్క చేయలేదు మోసం చేసి ఇతరుల ధనాన్ని కూడా అపహరించాను డబ్బు పెరుగుతున్న కొద్దీ లోహం కూడా పెరిగింది నాలో కాని నలుగురిలో ధర్మాత్ముడననే పేరు పొందాను ఇప్పుడు ఈ నరగాగ్నిలో భయంకర యాతనని అనుభవిస్తున్నాను దుఃఖం లేకుండా బ్రతకు తలుచుకున్న వాడు డబ్బుని కోరకూడదు సంపాదన అవసరానికి మించి వస్తుంటే అదంతా నాదే అనుకోకూడదు భగవానుడిచ్చిన సంపత్తి అనుకొని దీన దుఃఖితుల సేవకి సంతోషంగా అర్పించాలి ధనం వల్ల పదిహేను దోషాలు నాలో కలిగాయి దంభము దర్పము అభిమానము క్రోధము హింస మమత మోహము లోభము కామము అసత్యము ప్రమాదము దుస్సంగము జ్యూతము విలాసత్వము ఇంద్రియలోలత్వము ధనమదాంధుడనై చెయ్యరాని పనులన్నీ చేశాను అప్పుడు నాకిలా జరుగుతుందని తెలియదు ఇప్పుడు దాని ఫలితంగా నరకద్వాలలో భరింపరాని బాధని అనుభవిస్తున్నాను అసలు నాకు ధనం ఎంతవరకు అవసరమో అంత దొరికితే చాలు 
అన్నం వస్త్రం ఇవి దొరికితే చాలు అధికంగా ధనం వస్తే భోగవాసనలకు కారణమవుతుంది ఇప్పుడు నేను ఆ విషయాన్ని గ్రహించాను ఓ పరమాత్ముడా నన్ను ధరించు అన్నాడు జై కుసుమహర తక్కిన విశేషాలు రేపటి అమలాంజలిలో జై జై కుసుమహరా